Olá, eu sou o Bruno da Unicanal e esse é o passo a passo do e-commerce. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu fiz para vender 110 mil reais em quatro meses de e-commerce. Lembrando que foi um projeto que começou aqui do zero, que para quem já conhece aqui o canal é o projeto experimental da Drillage e que não é a minha principal atividade, aliás é uma atividade que eu dedico pouco tempo a ela. Então em quatro meses a gente conseguiu vender 110 mil reais e eu vou te explicar aqui no vídeo tudo que a gente fez passo a passo para chegar nesse resultado. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então pessoal, tudo que a gente fez aqui está documentado em vídeos do canal. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista dos principais vídeos que vocês têm que assistir para atingir um resultado igual a esse ou até muito melhor que esse. E aqui nesse vídeo eu vou falar alguns pontos de atenção que você tem que ter para que o seu e-commerce evolua, que ele seja bem feito desde o início e tenha um resultado bom e rápido. Então um vídeo muito importante que a gente tem que comentar aqui é o vídeo dos 4 P's, né? como eu falei, vai estar também na descrição, onde eu falo os 4 P's do marketing. Então a principal coisa que você tem que ter é produto e preço. E como que você vai saber? Ah, o que, que eu vendo? Por quanto que eu vendo? De onde que eu compro e tudo? Um jeito muito bom que eu recomendo vocês fazerem é primeiro, obviamente você vai definir o seu nicho, com o que você vai trabalhar e aí você vai pesquisar no mercado livre quais são os produtos mais vendidos daquele nicho e qual o preço que é praticado na, naquele, naquele produto e se você, claro, consegue competir o preço tendo uma rentabilidade que lhe agrada. Tá? Vamos descer aqui para o computador que eu vou mostrar para vocês aqui no Mercado Livre. Então aqui no Mercado Livre nós vamos pegar aqui categorias e nós vamos selecionar a categoria que você pretende trabalhar, né? o nicho de mercado. Então suponha que seja brinquedos. Vamos clicar em brinquedos aqui. A su... Aqui você teve as subcategorias de brinquedos aqui. É, vamos colocar de 0 a 24 meses. Né? A gente trabalha com, com esse nicho de mercado aí. E eu te mostro os resultados. Eu vou alterar aqui a ordenação para mostrar é, desse jeito aqui que eu prefiro. E eu quero ver... Antigamente tinha os mais vendidos. Eles tiraram. Tá? Então mais relevantes, menor preço, maior preço. Normalmente os primeiros... Ele, os primeiros três, quatro anúncios, eles são ou de quem é loja oficial, ou de mercado full e etc. Não necessariamente são os mais vendidos mesmos, tá? Mas vamos abrir ele aqui, ó. Vamos abrir todos esses aqui, ó. Tô abrindo aqui uma nova aba pra gente ver. Esse aqui é mais vendido, ó. Né? Agora ele até ele tem uma tarjinha que ele coloca os mais vendidos. Antigamente não tinha. Então, beleza. Abrimos aqui, ó. Busto da Barbie, ó. Então esse busto, esse busto da Barbie, só esse vendedor aqui, Alta Equipe, esse aqui é uma loja oficial, né? igual eu te falei, o primeiro normalmente é loja oficial, ele já vendeu 1.634 só nesse anúncio, só esse vendedor aqui. Então ele vende a 75,91. Tá? Vamos ver aqui, ó, jogo de tabuleiro. Esse aqui não teve tantos vendidos, 37, o jogo da Peppa Pig aí. É, carrinho de controle remoto, 57 vendidos. E você vai analisando, olha... É, ó, esse brinquedo do Aquaman aqui, o Tridente, já teve 589 vendas, tá? É, vamos ver essa piscina aqui, ó. Piscina Splash, olha, um produto bom aqui, ó. Um, um ticket bom, 299,90, já vendeu 712, tá? Aqui, ele tá como mais vendido aqui em piscinas infláveis. Então é o seguinte, você vai ver o fornecedor, então, ah, vamos ver, qual que é o fornecedor esse aqui? Qual que é a marca? Morta. Você vai entrar em contato com a Amor, vai negociar e você vai ver se você consegue vender um preço próximo disso. Lembrando das comissões que o Mercado Livre tem e da margem que você espera obter na venda. Né? Então, se você chegar lá na Amor e a gente vender a 250 reais, você não vai conseguir vender a 299, porque só de taxa do Mercado Livre não vai sobrar nada para você. Então, você vai vendo os produtos mais vendidos, os que você tem afinidade, que quer vender contata os fornecedores e vai vendo quem vai te oferecer uma condição que você consiga competir. Não é essa barraquinha aqui, ó, que bacana. Apesar do ticket dela ser mais baixo, 1.047 ba é, barraquinhas vendidas. Né? 93 esse brinquedo aqui. Né? Olha esse aqui, ó. Já é um ticket mais bacaninha. Apesar de que ele está vendendo a 129, aqui ele vai pagar uns 20 reais de frete. 
né? Vai sobrar de 129 para ele aqui uns 90 reais mais ou menos. E você tem que ver quanto que você consegue comprar isso aqui, né? Aqui o fornecedor desse aqui, por exemplo, é Max Baby. Então você entra no Google, procura Max Baby e aí, enfim, você vai procurar aqui. Não vou fazer essa procura, senão o vídeo vai ficar longo. Entrar em contato com o fornecedor e ver se você consegue vender num preço. Não somente precisa ser mais barato, né? Mas, por exemplo, essa barraquinha, R$ 83,90. R$ 89,90 você consegue vender. Às vezes até R$ 99,90. Talvez você não vai vender R$ 1.047, mas você vai vender. Né? E, e o bacana aqui no Mercado Livre é que a, o ideal é que você tenha mais produtos porque o algoritmo do Mercado Livre que define quem vai ficar em primeiro e quem não vai é muito complexo. Então, às vezes você tem a chance de um desses produtos seu engrenar, né? que tem uma vídeo aqui também que eu falo sobre isso, da bola de neve, quanto mais vende, mais bem posicionado fica e mais vende. E realmente estourar um produto, dois ou, ou dez, né? melhor ainda, e você conseguir realmente alavancar suas vendas muito rápido. A outra dica que eu dou aí é, é começar sempre com o RP. Tem um teu RP integrado para você vender em vários marketplaces, tudo organizado. Normalmente eu recomendo o Blink para quem está começando. Nós temos até um cupom de desconto de três meses gratuitos. É hashtag Unicanal, também está aqui na descrição desse vídeo. E aqui eu tenho vários vídeos. Então são vários vídeos que eu mostro passo a passo aí, como configurar o Bling, como integrar com, com os marketplaces, como subir os produtos, etc. Isso é muito importante, não deixem de começar com o RP. Outro ponto de atenção aí são os cadastros, cadastros bem feitos, fotos bem feitas. É, então a gente tem aí mais de um vídeo sobre cadastro, sobre como editar foto, acho que tem, acho que tem dois vídeos até parecidos que um é mais antigo e o outro foi quando a gente realmente começou o canal aqui, explicando como editar fotos no Photoshop. Então, cadastros bem feitos, pensando no SEO, pensando um título com boas palavras-chave, fotos bem editadas, dentro do padrão do e-commerce, isso aí também é essencial para o sucesso do seu e-commerce. Um outro ponto de atenção é atendimento rápido e cordial. O pós-venda em marketplace é muito importante. Se você não tiver um bom, um bom pós-venda, você vai perder reputação dentro dos marketplaces e eles vão jogar os seus anúncios lá para baixo na busca e você vai parar de vender de uma hora para outra. Então, assim, além de óbvio, né, qualquer empresa tem que atender bem seus clientes rápido e tudo, no market, nos marketplaces isso ainda é mais importante porque eles estão sempre avaliando o percentual de reclamação, a velocidade de resposta e, e outros parâmetros importantes aí. E realmente, se você não atender bem, mesmo que você comece bem, a chance de depois dar tudo errado é muito grande. Outro ponto de atenção é enviar os produtos em até 24 horas. Isso eu sempre fiz na Ferramix, né? inclusive era um diferencial grande nosso, porque a gente enviava assim, o cliente comprando até 15 horas, a gente enviava no mesmo dia, só que hoje nem seria um diferencial tão grande mais, porque os marketplaces te obrigam a fazer isso, o Mercado Livre te obriga a enviar até 24 horas. E se você não enviar, você é penalizado, a mesma questão do, do, do pós-venda, do atendimento e pós-venda. Então não tem opção. Né? Ou você se adequa para enviar todos os dias os pedidos, ou melhor não trabalhar com o e-commerce, porque talvez não seja para você um bom negócio. E eu quero mostrar para vocês aqui como é que foi o resultado, como que eu cheguei em 110 mil, como que foi a evolução aqui desses quatro meses. É, vamos entrar aqui no Bling. Um jeito legal de se olhar aqui no Bling, se você vier em vendas, você pode fazer um filtro aqui, ó. Vendas do mês. Aí você seleciona o mês. Então, vou pegar aqui em dezembro. É... Aqui você pode fazer um filtro por loja, porque você vai à venda por loja. E a situação atendido, que são os que a gente efetivamente vendeu. Tá? Então, se você olhar aqui só no último mês, em dezembro, nós vendemos aqui embaixo, mostra 239 pedidos, 71 mil reais. É, é muito, né? Para quem está começando, é um valor muito bom. É, vamos aqui só para mostrar para vocês aqui. Ah, será que isso aqui é verdade? Tudo, né? Porque tem muita gente confiada para tudo. Então, aqui na conta do Mercado Livre, você, essa conta principal nossa aqui, ó, se você pegar os últimos 30 dias, você vê que só no Mercado Livre nós vendemos, faturamos bruto aqui 54.963 vendas. O restante foi Shopee e outra conta do Mercado Livre. É, nós, como o negócio deu certo e está andando, agora a gente abriu a empresa. Então a gente vai conseguir vender nos outros marketplaces que precisam ter CNPJ. Inclusive o Mercado Livre agora está se tornando um desses, né? É, 
Inclusive, você pode ver aqui, você, tem, você deve ativar o envio do mercado de agências, abrindo sua empresa até o 29 de janeiro. Então, aí, essa semana aí já deve ativar, porque já está com o CNPJ, já tem nota de entrada, comprando tudo certinho e está tudo beleza. Hoje só tem cinco para enviar por enquanto, mais um a combinar, que é normalmente a retirada. É, então, aqui, ó, no mês 12, nós vendemos 71, olha, no mês 11, 22, né, antes. 13 e no mês que a gente começou nós vendemos 5, então assim, você vê que é uma coisa, muita gente desiste que ah, vendi 5 mil, não vai dar certo e tudo, então de 5 mil nós passamos para 13, quase triplicou, de 13 nós passamos para 22, 50, 60% aí, uma coisa relevante, e aqui nós quase quadruplicamos no quarto mês, né? um pouco mais que o triplo aí, aqui eu tenho um gráficozinho aqui, né, de acompanhamento de faturamento, começamos aqui em setembro, então vejam só a evolução, né? agora em janeiro já começou muito bem, a ideia é que a gente supere bem esse 70 aqui, estamos colocando mais produto, estamos melhorando os anúncios, né? então a ideia é que essa curva seja sempre crescente. Então pessoal, como eu disse para vocês, eu recomendo que assistam todos os vídeos para vocês verem o passo a passo do que foi feito, para a gente chegar até aqui, eu vou passar aqui, como eu disse anteriormente, na descrição, qual que é a playlist onde tem todos esses vídeos onde que eu fiz o passo a passo. Eu recomendo que vocês assistam ele é, pela ordem inversa, não né? mais antigo o primeiro e depois os mais novos, porque ele foi feito de forma sequencial enquanto eu montava aqui o e-commerce, enquanto eu organizava os processos, fui fazendo os vídeos. E eu espero que você tenha um resultado tão bom ou até muito melhor que o nosso aí. O e-commerce realmente não tem um segredo, às vezes você tem muito medo do e-commerce, não é um segredo, mas é um trabalho, como qualquer outro negócio que você tomar, tem que começar bem feito, tem que estudar, tem que correr atrás de informação de fornecedores, estudar o mercado, conhecer seu produto e correr atrás, porque realmente os resultados vêm e vêm rápido e mês a mês você consegue alavancar mais. E é isso aí, eu espero que tenham gostado do vídeo. Boa sorte para vocês, um feliz 2021, que a gente tenha um ano muito melhor do que o anterior. Um grande abraço e até o próximo vídeo.